Hallo, heute sind wir im grünen Zoo Puppertal. Ja, wir sind hier im Affenhaus bei unseren Drills. Wir halten zurzeit vier Drills. Da macht er am Anfang unser alter Kano, der 20-Jährige, der auch hier geboren ist. Er war lange Zeit mit seinem Bruder alleine bei uns. Boku ist leider verstorben mittlerweile. Und dann haben wir 2017 zwei junge Mädels bekommen, die 2014 geboren sind, aus dem Park von Dukralove und haben die vergesellschaftet. Das hat alles wunderbar funktioniert und mittlerweile haben wir noch einen jungen Mann dabei aus Barcelona, unseren Raoul. Der ist nun jetzt auch fünf Jahre, er ist vor zwei Jahren zu uns gekommen, den haben wir damit integriert. Er wird sozialisiert in der Truppe, was recht gut läuft und wir warten jetzt mal langsam darauf, dass Nachwuchs auftaucht. Die Drills. Das sind hier unsere spektakulärsten Affen hier unten im Haus. Eine sehr seltene Art, freilebend in Nigeria und Kamerun. Man schätzt, gibt es etwa noch 2000 Tiere. In Europa, da den Bestand kann ich jetzt nicht genau sagen, aber sind doch sehr wenig. Es gibt in Deutschland nur fünf Zoos, die die präsentieren. Und wir bemühen uns, die Projekte in Nigeria und Kamerun Pandrillus zu unterstützen und wir haben dafür mit Kollegen, interessierten Leuten 2004 einen separaten Verein gegründet. Das fand in Nordhorn statt, der Tierpark ganz sehr stark unterstützt und gestartet sind wir mit 20 Leuten den Verein zu gründen. Mittlerweile sind wir bei, denke ich, etwa 180 Leuten und konnten auch schon sehr, sehr viel Geld nach Nigeria und Kamerun schicken, um die Drills dort zu unterstützen, vor allen Dingen auch die ganze Naturgeschehen da unten. So, bevor dieser Verein überhaupt äh, zustande kam, hat ein Kollege damals in Hannover, der Roland Wolf, sich als Einzelkämpfer für die Drills engagiert. Er hat mal recherchiert, wo sitzen überhaupt Drills und es waren wirklich nur sehr, sehr wenige, die waren so unterrepräsentiert in den Parks und ungünstig verteilt. Und äh, er hat damals äh, auch die Sache in Nigeria mitbekommen, äh, wie Pandrillos gegründet wurde, äh, von Liza Getsby und ihrem Partner Peter, die spontan äh, in Nigeria geblieben sind, wie sie diese Tiere kennengelernt haben. Wir haben in den Afi Mountains einen riesen Ranch aufgebaut und haben eben Drills, die als Haustiere missbraucht wurden, aufgenommen und die aufgepäppelt. Und das Ziel ist einfach, die irgendwann auch mal wieder auszubildern. Und das Ziel ist, die ganze Regenwaldregion dort zu schützen. Und da werden dann natürlich auch die Dörfer mit integriert, die auch von Pandrillos leben, die arbeiten können. Und erfreulicherweise sind jetzt allein in Nigeria, in den Afi Mountains auf der Ranch, schon über 600 Drills mittlerweile. Und zeitgleich hat Leisa in Kamerun äh, auch eine Drill Ranch aufgebaut. Äh, da läuft das Projekt ähnlich, dass irgendwann mal auf dem Mount Kamerun wieder Drills ausgebildet werden können. Und diese Sachen hat Roland damals wirklich alleine gemacht in seiner Freizeit. Mit einer Drehorgel ist er durch die Städte getourt und getingelt, hat Geld gesammelt und das wurde einfach dann zu groß. Und da kam dann die Idee, diesen Verein zu gründen. 
Federführend war da auch der Tierpark Nordhorn, der uns enorm unterstützt hat. Ja, und so ist jetzt die Sache schon ziemlich äh, groß gewachsen und in meinen Augen auch sehr erfolgreich. Und unsere Drills, ob hier in Wuppertal oder in den anderen Parks wie Saarbrücken, München, Osnabrück äh, und Hannover, ja, die müssen wir sehen als Botschafter ihrer Art. Ja, das sind eben ja, wirklich seltene, bedrohte und dann dazu noch außerordentlich interessante Affen, ne, die unheimlich viel Spaß machen, wenn man mit denen arbeitet. Zu erwähnen wäre vielleicht auch noch, dass der Drill sehr gerne mit dem Mandrill verwechselt wird, die aber eigentlich gar nicht viel miteinander zu tun haben. Der Mandrill ist auch vom Verhalten anders und vom Aussehen sowieso, er ist sehr, sehr bunt. Und äh, der Mandrill ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum wirklich in den frühen Zoo-Jahren äh, die Drills so selten in den Zoos waren, weil die eben kein buntes Gesicht haben und die äh, Biologen, die Zoodirektoren wollten immer die auffälligen Mandrills. Und aus diesem Grunde sind so wenig Drills dann in den europäischen Zoos übergeblieben, ja, die einfach nicht interessant genug waren zu damaliger Zeit. Und äh, zum Glück kam dann eben mal so Menschen wie der Roland Wolf, der die Leute mal ein bisschen aufgerüttelt hat, ne? dass es wertvoll ist, diesen Drill zu erhalten, weil zu dem Zeitpunkt wusste man auch über die Freilandbestände gar nichts. Ne? Und ja, er ist im Laufen. Ne? Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch nicht vergessen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Musik